Audio Jungle. ఈరోజు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా మన వరంగల్ జిల్లా కూడా విస్తృతంగా వ్యాపించడంతో ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఏకైక వైద్యశాల ఏకైక ఆసుపత్రి పేదల ఆసుపత్రిగా పేరున్నటువంటి ఎంజీఎంలో మరి అనుకున్న స్థాయిలో ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ పరికరాలు కానీ సిబ్బంది కానీ స్టాఫ్ కానీ లేకపోవడంతో డాక్టర్లు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు నిన్న మొన్న ముఖ్యంగా నేను నా నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఇద్దరు వస్తే వాళ్ళు ఒక కరోనా ఉందేమో అనేటువంటి భయంతో కరోనా టెస్టుల పేరుతో ఆపడంతో ఒక టీచర్ చనిపోయాడు ఒక పెద్ద మనిషి చనిపోయాడు అంటే ఈ రకంగా ఇప్పుడు డాక్టర్లను మేము ఏం నిందించడం లేదు పాపం డాక్టర్లకు కూడా కావలసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ పీపీ కిట్స్ కానీ లేదా టెస్ట్ సెంటర్స్ కానీ శాంపుల్ తీసుకున్నటువంటి సెంటర్స్ కానీ అత్యధికంగా లేకపోవడం ఒక ఒక్కటే ఉండడంతో దాదాపుగా నాలుగు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు ఖమ్మము కరీంనగరు వరంగల్ ఆదిలాబాద్ ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో నూతనంగా ఇరవై నాలుగు జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి ఇరవై నాలుగు జిల్లాల ప్రజలందరూ ఇక్కడికే రావడంతో చాలామంది పేదలకు చాలామంది కరోనా బాధితులకు మరి సరైనటువంటి కాలంలో ట్రీట్మెంట్ జరగక చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి అదే కాకుండా ఇది కామన్ హాస్పిటల్ అయిపోయింది సాధారణంగా అన్ని జబ్బులకు ఇక్కడికే వస్తారు పేషెంట్స్ దీంట్లోనే కోవిడ్ సెంటర్స్ పెట్టడంతో కూడా డాక్టర్స్ కూడా ఇబ్బంది పడుతా ఉన్నారు పేషెంట్లు కూడా భయోందోళనకు గురవుతున్నారు కోవిడ్ ఎవరికి ఉందో తెలియక ఈ మనం పోతుంటే కూడా కోవిడ్ పేషెంట్ మనకు కలిగితే మనకు కూడా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ముఖ్యంగా ప్రతి జిల్లాలో కోవిడ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడికక్కడ ఆ పేషెంట్లకు కావాల్సినటువంటి మరి సౌకర్యాలు కల్పించాలి ఇక్కడ కూడా ఎంజీఎంలో కాకుండా ఇక్కడ అంటర్ రోడ్లో కూడా ఒక మంచి మెడికేర్ ఉంది అక్కడ అక్కడ కనుక ఏర్పాటు చేస్తే కోవిడ్ పేషెంట్స్కు బాగుంటుంది అదేవిధంగా చాలా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా పేషెంట్లు పోతే వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు కూడా దయచేసి మీరు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు అన్ని పేషెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారు అన్ని రకాలుగా ఈ టైంలో కూడా తీసుకొని మీరు అందరు కలిసి ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ అంతా కలిసి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అంతా కలిసి ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి పేషెంట్లు అందరినీ కూడా కోవిడ్ పేషెంట్లను ఒక దగ్గర కనుక పెట్టి వాళ్ళ కేర్ తీసుకొని వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడతారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాల్సింది వైద్యులే వైద్యులకు మేము ఇప్పటి వరకు చాలా కష్టపడుతున్నారు నిద్రాహారాలు మాని కుటుంబాలకు దూరం అయ్యి చుట్టుపక్కల వచ్చే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని కూడా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కానీ ఈ కష్టకాలంలో ఈ నెల రోజులు ఇంకా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ప్రాణాలు పిట్టలా రాలిపోతున్నాయి ప్రభుత్వం కూడా నిమ్మత నీరెత్తినట్టుగా చూసి చూడనట్టుగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ లేదు బెడ్స్ లేవు ఇవాళ ఇక్కడ కూడా బెడ్స్ లేవు ఒకటే ఇన్ని ఇరవై నాలుగు జిల్లాలకు అంటే ఏదైతే ఉమ్మడి నాలుగు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు డివైడ్ అయినాక ఇరవై నాలుగు జిల్లాలకు ఇది ఒకటే సెంటర్ పెట్టి ఒకటే కోవిడ్ టెస్ట్ సెంటర్ ఉంది ఒకటే శాంపుల్ సెంటర్ ఉంది అక్కడ మేము పోతే లైన్ నిలబడరు పొద్దున్న ఎనిమిది గంటల నుంచి నిలబడితే ఇప్పటిదాకా టెస్టులు శాంపుల్స్ తీసుకోలే వాళ్ళు ముందే పేషెంట్లు ఆ పేషెంట్లను మనం గంటల తరబడి నిలబెడితే వాళ్ళలో ఉన్న శక్తి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుందా ఇంకా తగ్గుతుందా